എം സ്വരാജ് എം എൽ എ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മാപ്പിള ലഹളെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അഭിപ്രായ പ്രകടനം നടത്തുകയുണ്ടായി ചരിത്രത്തെ ആൾക്കാർ വളച്ചൊടിക്കുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളത്തിൽ നടന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലഹളയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയുള്ള ലഹളയാണ് മാപ്പിള ലഹള എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ല എം സ്വരാജ് എന്തറിഞ്ഞിട്ടായി പറയുന്നത് നമ്മൾ ചരിത്ര പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ അതാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ മാപ്പിള റായോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഫ്രീഡം ഫൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു ലഹളയായിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ കണ്ടതും പഠിച്ചതുമൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ എസ് ഐയും ഷോർട്ട് നോട്ടുമൊക്കെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാമൂഹ്യ പാഠത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ കേരളം ഭരിച്ചിരുന്നത് മുഴുവൻ ഈ ഇടതുപക്ഷക്കാരും പിന്നീട് വലതുപക്ഷക്കാരും മാറി മാറിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതിനകത്തൊന്നും ഒരു സത്യവുമില്ല എന്നുള്ള ചരിത്ര സത്യമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഹൈന്ദവരെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മുസ്ലിം സമുദായാംഗങ്ങളും മാടമ്പികളും നടത്തിയ ഒരു കലാപമായിരുന്നു ഒരു ആക്രമണമായിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വൈകിപ്പോയി ഇപ്പോൾ ഈ സി എ എയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദേശീയ പൗരത്വ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ നടന്ന ഒരു റാലിയിൽ ഈ ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ കലാപത്തെക്കുറിച്ചും ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ മാപ്പിള ലഹളയെക്കുറിച്ചും അന്നെടുത്ത വാൾ ഉറയിലിട്ട് ഉറയിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് കടലിൽ കൊണ്ട് കളഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ആഹ്വാനവുമായി ചില ജിഹാദികൾ കലാപകാരികളൊക്കെ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന വാർത്തയും വീഡിയോയും ഒക്കെ തത്വമൈ ന്യൂസ് നേരത്തെ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ പൊതുപ്രവർത്തകനും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകനുമായ അലി അക്ബറാണ് ഈ സ്വരാജിൻ്റെ ഈ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം മറുപടിയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് പറയുന്നു ഹൈന്ദവരെ വേട്ടയാടി സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു വാളുകൊണ്ട് മതം മാറ്റുന്നതിനെയാണോ സ്വരാജെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നത് എന്ന ഒരു ചോദ്യത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ മറുപടി ആരംഭിക്കുന്നത് വിശദമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്വരാജ് മാപ്പിള ലഹളയെ മഹത്വവൽക്കരിക്കും മുൻപ് മഹാത്മാഗാന്ധി ലഹളയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകളെങ്കിലും നിങ്ങൾ വായിക്കണം തൂവൂർ കിണറെ മൂടിയിട്ടുള്ളൂ അതിനിടയിൽ തലയെരിഞ്ഞു വീഴ്ത്തപ്പെട്ട ഹൈന്ദവരുടെ ആത്മാവുകൾ അലയുന്നുണ്ട് എറണാട്ടിലും വളവനാട്ടിലും മാപ്പിള കലാപകാരികൾ നടത്തിയ കൊടും ക്രൂരതകളുടെ അടയാളങ്ങൾ നൂറു വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറവും മായാതെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചോരയൊലിച്ചിറങ്ങിയ തറവാടുകൾ ഇന്നും രക്തഗന്ധം മാറാതെ ചിതലരിച്ച് നെടുകുറിപ്പിടുന്നു കൊന്നവന് പെൻഷൻ കൊടുത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടവൻ്റെ കുടുംബത്തെ അപമാനിച്ചപ്പോഴും അവർ മൗനമായി തല താഴ്ത്തി നിന്നത് പരമ്പരകളായി അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്ന സഹന സംസ്കൃതി ആവാം പക്ഷേ അതൊരു പഴുതായി കരുതി ഇനിയും അപമാനം തുടർന്നാൽ ഹൈന്ദവർ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കും നിങ്ങളുണ്ടാക്കിയ പ്രീണാന ചരിത്രം വേട്ടക്കാരനെ സുഖിപ്പിച്ചേക്കാം പക്ഷേ കാലം മാറിയത് ഓർക്കണം സത്യം ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതോർത്താൽ നമ്മൾ നിരായുധരായ ഹൈന്ദവരെ വേട്ടയാടി സ്ത്രീകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് വാളുകൊണ്ട് മതം മാറ്റുന്നതിനെയാണോ സ്വരാജെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന് ഘോഷിക്കുന്നത് ഗൂർഖ പട്ടാളത്തിൻ്റെ വെടിയുണ്ട ശരീരത്ത് കൊള്ളാതെ അള്ളാമോക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് നിരക്ഷരരെ വെടിയുണ്ടകൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് പറഞ്ഞുവിട്ട പറഞ്ഞുവിട്ട് കാട്ടിലൊളിച്ചവരാണോ ധീരസേനാനികൾ ചരിത്രം ഇന്ന് വിരൽത്തുമ്പിലാണ് സ്വരാജ് നിങ്ങൾ വായിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർ വായിക്കുന്നു കൊന്നവരുടെയും കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെയും തൊട്ടടുത്ത തലമുറ ജീവനോടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ആഞ്ഞു തുപ്പിക്കാണും സ്വരാജ് താങ്കളുടെ മുഖത്ത് തീർച്ചയായും കാരണം ഇത്തരം മണ്ടത്തരങ്ങളും ഇത്തരം ലഹളകളെയൊക്കെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുന്ന സ്വരാജിനെ പോലെയുള്ള ഒരു ജനപ്രതിനിധി താങ്കൾ തീർച്ചയായും അത് അർഹിക്കുന്നു മലപ്പുറത്തെ താങ്കളുടെ മണ്ണിൽ ഇപ്പോഴും ചിതറിക്കിടക്കുന്ന തലയറ്റ കയ്യറ്റ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് അവ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുൻപ് നിത്യവും അഭിഷേകം ചെയ്യപ്പെട്ടവയായിരുന്നു ആദരിക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നു നിശബ്ദതയ്ക്ക് രണ്ടർത്ഥമുണ്ട് ഊഹിച്ചെടുക്കുക വേട്ടക്കാരെ പ്രീണിപ്പി പ്രീണിപ്പിച്ചോളൂ പക്ഷേ ഇരയെ വീണ്ടും ബലാത്കാരം ചെയ്യരുത് നാളെ നിങ്ങളെയും കരുണയില്ലാതെ കുളിപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് വിടും അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ ഭയം നോടി പോവുകയും പിന്നീട് ഭയപ്പെടുത്തിയവരെ എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിച്ച താങ്കളുടെ നേതാവ് ഇ എം എസ് എത്ര പ്രാവശ്യം ബബ്ബ അടിച്ചു എന്നുകൂടി വായിച്ചാൽ നമ്മൾ കരുതിയിരുന്നോളൂ അന്നിൽ നിന്ന് ഇന്ന് ഒട്ടും വ്യത്യസ്തമല്ല താഴെ തൃക്കളിയൂർ ശിവക്ഷേത്രം മുറിവുകൾ ഇനിയും ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല സ്വരാജ് ഖിലാഫത്ത് നേതാവ് സേട്ടുവ